Hi, bonjour. On se retrouve au Ruisseau Hall. We are at the Halls Creek in Moncton. And we've been uh, getting a lot of questions about reptiles when we were uh, doing our guided walks with schools. Because we would talk about salamanders, kids would ask about lizards. Alors, on se faisait poser beaucoup de questions sur les reptiles dans nos marches guidées au Ruisseau Hall. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai attrapé une petite couleuvre rayée. Uh, qui est un de nos reptiles qu'on a ici en plus des tortues des bois. Uh, so we have a garter snake that sometimes people call garden snake. That's not the real name. The name is garter, garter snake. Uh, it is an, a totally uh, uh, harmless snake for us. By holding them by the neck like that, they, she can't bite me. But even if she would bite me, uh, it would just uh, basically uh, uh, sting a little. Si elle me mordrait, ce serait juste un, une petite morsure. Ça ferait pas vraiment mal. On n'a pas vraiment, surtout à la grosseur qu'elle a. She's a small one. On n'a pas vraiment non plus de, de, de serpents ici qui sont, venin, qui sont venimeux. Donc, on n'a pas de, de reptiles qui sont dangereux euh, au Nouveau-Brunswick. On a par contre plusieurs espèces de, de couleuvres. On a la couleuvre rayée, on a la couleuvre à, à ventre rouge et on a aussi la couleuvre verte, qui sont les, les trois, si on veut, là, communes euh, qu'on pourrait avoir dans, dans le territoire de, de la province ici au Nouveau-Brunswick. Parfois, il y a certaines autres espèces aussi qui vont être trouvées dans des habitats un peu spéciaux, mais vraiment, en général, ce qu'on a, c'est surtout la couleuvre rayée, c'est la plus commune. Euh, c'est un, un serpent qui va passer l'hiver en dessous d'une pile de roches, va émerger au printemps et euh, va se faire chauffer au soleil pour se reproduire. Euh, ça peut venir quand même assez gros. Je dirais même plus gros que le corps pourrait être plus gros que mon pouce. So, uh, they emerge in the spring, these small snakes. Uh, they are totally harmless to us. Uh, very important in the ecology as uh, insect eater, pest eaters. Uh, they will emerge from a pile of rocks in the spring and uh, they will mate. And when you pick them up, too bad that the video is, doesn't have a smell because you could smell the stink. She, uh, she decided to urinate. I think it's kind of a urination that they do uh, on my hand. Uh, that's a, a way to protect herself and it stinks. It, re it really em emits a, a, a smell that is not uh, a fun. Uh, I don't know if you can see that also, they use their tongue to smell. The chemoreceptors are all at the end of the tongue and they use the tongue a lot to be able to get some information about what's around them. So the way I'm holding it, I'm not squeezing its neck. I'm, very, I'm being very gentle. I can feel the strength of the, of the snake on my hands. Uh, and I'm, the only reason why I'm holding its neck like that is for it not to be able to bite me. Uh, although, as I said earlier, it would be totally inoffensive if she would bite me. So that is a garter snake. It is a small one. Garter snake, donc couleuvre rayée, et ça n'est pas vraiment une grosse. On va la remettre, euh, peut-être, euh, Lindsay, juste ici pour que les gens puissent la voir sans, sans aller. Est-ce que tu la vois bien? Oui. Here you go, little girl. That's it. Garter snake. Let's try to find a green snake now. Those are beautiful.